line in. Да, выхожу я, по-моему, третий раз, не заряжая никакие аккумуляторы. Сейчас посмотрим. Вот индикатор батареи как бы на половине, но это ни о чем не говорит. А, вот она, тест. 11.35. Ну, в принципе, еще на день вполне хватит, а там дома заряжусь. Вот меня больше с колонкой волнует вопрос я не представляю сколько у нее время работы как часто ее надо заряжать что там на диапазоне есть кто-то Очень быстро, что-то мне эта скоростная телеграфия как-то не в душе. Что-то много станций-то. Кстати, вчера вот на интересующем меня участке 55-60 вот так вот вообще ни одной станции не было. Ну ладно, буду продолжать вещание. А вот кто откликнется.
кто это? Цикью дает, но какой-то сигнал очень такой ломанный.
отработает дробь павел r8 йод анна йод дробь павел на большой скорости не знаю понравится ли ему моя маленькая скорость
что за станция какой-то дробь павел много его вызывает наверное редкий рда 599 ну но я не верю этому 599 хотя его слышу отлично так надо записать 5, 9, 9 и время 7.45 7.45 кстати говоря я вчера решил на, на смартфоне поставить себе лок какой-нибудь туда заносить надо будет это делать
так вот. Честно сказать, я даже позывной не записал. Потому что работал на из памяти. Крутилось, пока я, так сказать, схватил фотоаппарат. Забыл выключить передачу. Значит, на встречу он работал. Я не записал. Ну да и ладно. Ну да и ладно. В принципе, если ты зовешь на явно на большей скорости, то то не надо удивляться такой моей реакции. Ну да ладно, я уже собирался домой, да, на тебе. Ладно, правда. Ты слышишь, что станция будет отправлена медленно.
Dream Pool. Opa. Вообще-то я собирался выключаться. Я собирался выключился, сказал, хотел последнее слово сказать, и тут вдруг кто-то на чистоте. Не понял, я здесь давал вызов долго, потом паузу сделал большую, в общем, хотел выключаться, вдруг тут Венга я опять, по-моему, отель Алфа. Ну да ладно. Хотел выключаться, значит буду выключаться. Я что хотел показать вам? Вот я сколько? Два часа, наверное, непрерывно давал CQ. То есть много было передачи. Смотрите, что... С... Здесь вот. Да что ж он такое? Ладно, что-то сбил меня с толку этот вызов. Я уже все выключался. Значит, я показал, сколько питания, да, но я уже сам забыл. Вот, 10,88. Ну, то есть это получается. Это получается, если поделить на 3, 3,3, 9,10. Ну, то есть где-то 3,3 вольта. В принципе, по-моему, летит. Ниже и разряжать-то как-то не надо, надо будет дом зарядить. Но что могу сказать по поводу сегодняшнего выхода? Не очень комфортно, потому что что-то у меня так давление, голова какая-то чугунная. Не очень хочется работать. Никто не отвечал, очень долго давал вызовы. Вот, думал, думал даже, что может неисправно чего. Уж грешным делом хотел, думаю, может кольцо снять вот это вот ферритовое защелку. Ну, ну не слышит никто, ничего не отвечает. Вот. А потом бац, и вот радио 8, йод, Анна йод, вот с первого вызова отвечает. Значит, все-таки что-то такое. Просто нет, нет людей, которые слушают этот участок или еще что-то. Вот, ну и напоследок, так сказать, маленькая ворчалка такая вот. Мой любимый жанр по другому каналу ворчалки. Ну вот стою, даю вызов, да. Скорость 12 ВПМ. Медленно, очень медленно. Явно, так сказать. Я даже снизил, обычно 13 в последнее время работал. А поставил 12, ну потому что что-то некомфортно мне. Голова какая-то дурная. Поменьше стал скорость делать. Дают вызов. Ну, какую конкретно скорость, не, не скажу. Ну, я не знаю. Ну, раз в полтора больше, мне кажется. Вызывает. Ну, вот вопрос, так сказать. Ну, зачем? Ну, зачем? Ведь если человек дает вызов на 12, ну, наверное, ему, так сказать, комфортно именно такой скорости. 
Вот чего хочет оператор показать? Свою, так сказать, э, велико, свое великолепное владение телеграфом? Ну, так а на той стороне просто не примут твой позывной, поэтому смешно, несерьезно. Скорее всего, просто скорость на трансивере запрятана где-то глубоко в меню, и не хочется человеку лезть туда в меню, переключать, потом возвращать назад после связи. Это вот на QCX Mini в одно нажатие скорость меняется, просто буквально в одно нажатие. А где-то в ЕСУ там это пока найдешь, с ума сойдешь. Это я могу понять. Нет желания возиться с этим. Ну тогда, ну просто пройди мимо. Зачем вот так делать? Ну либо хотя бы альтернативный вариант. Передавай на своей скорости, как у тебя, так сказать, большой, удобно. Ну, хотя бы паузы между знаками делай раза в три больше, чем ты делаешь. Потому что проблема в основном не в принятии знака, а в том, что они сливаются друг с другом все, вот лично у меня. И то будет лучше. Нет, вот человек долбит, как из пулемета, понимаете, и все. Ну, не знаю, не знаю. Бог с ним. Все, пойду домой. Пойду домой, буду заряжать аккумуляторы, отдыхать. И хочу занести все связи свои. Может быть, даже еще из прошлого года на смартфон так будет проще все друзья пока спасибо если посмотрели этот выход наверное было не слишком интересно но что делать раз на раз не приходится пока